Rock progressivo foi aonde que eu comecei a me interessar por música clássica, ouvindo Yes, ah, Michel Leque like Palme, Jump Giant. O, meu, o, core, o core do meu interesse musical é o rock progressivo. Eu gosto de tudo, mesmo. Eu gosto, eu sou um pesquisador, eu sou curioso. É, o Vima na era uma banda eminentemente progressiva. É. É. Nosso, nosso, nossa meta era ser um Gentle Giant. O Pô, Patrick Moraes saiu do Yes para tocar com a gente, né? Olha só. É, pô, a gente a estava gente tocando uma vez no Bennett, no, no auditório do Bennett, num colégio lá no Rio. Daqui a pouco eu vejo um, um sujeito entrar no palco filmando, que era o Patrick Moraes. Eu falei, Patrick Moraes? Gente, a gente era fã do Yes. Assim, o Yes, para mim, era uma banda de mais. É o ápice, assim. Eu, é. Mais, eu toco baixo pensando no Chris Squire, que acabou casando com a minha mulher também, por sinal. Mesmo? Com outra Nossa. mulher, né? A minha primeira mulher. É, eu o Chris quatro, Quer casou com ela. Não, eu, eu casei com a mulher do Patrick Moraes. Ah, tá, tá. E de, de, aí acabou a banda, porque eu casei com a mulher dele, aí fiquei com ela com quatro anos, e aí depois a gente se separou. Quando estava no, no Rock in Rio 1, é, foi um episódio muito interessante, eu, tava, eu, eu tinha começado, assim, me chama, era um hit... E aí eu falei, eu vou morar, feito popstar, eu vou pro, pro, pro teatro, pro, pro, pro hotel, pra, pra Ipanema. Eu morava na suíte presidencial do hotel, e vivia em grande estilo. Assim, Mesmo? Não tinha nem era nem beira, mas eu pagava Puta, lá, que o tesão, hotel, eu morava no hotel. Aquilo, assim. Aí começou, era o estreia do, do Sambódromo e tinha um Rock in Rio, olha tá. só. E eu tinha um concunhado que, que, que tinha acabado de separar da irmã da minha ex-mulher, que era tá. Liege, Liane, e ele era o cineasta Leville, que tinha feito a Dama dos Dotação, não sei o quê. E ficou muito meu amigo, a gente era parceiro. E aí a gente. Eu, eu fui, fui banido do Rock in Rio de 85, porque um, um diretor lá da Globo não, não gostava de mim. Eu tava com o Me Chama todo estourado. A gente tinha sido chamado, depois eu, eu fui ejetado, né? Então eu não, não participei do Rock in Rio. Mas estava todo mundo do Rock in Rio aqui, para você entender a história, né? A história é interessantíssima. Aí <risos> chega, eu tô, Aí o Neville falou: pô, vamos fazer o seguinte. Nossas duas ex-mulheres, são irmãs... Liane e Liege. Estão lá no novo apartamento da Liane. Ela está casada com um cara aí, hein? Eu falei, quem é? Um, um baixista do Yes, eu acho que era. O Chris Quire. Ah, que veio para o Rock in Rio. Que veio para o Rock in Rio. E estava é. lá. Então, veja só a história. Nós vamos todos para o, a estreia do Sambódromo. E eu estava namorando a Monique Evans, cara. Eu tinha Olha brigado só. no dia anterior com ela. A gente estava brigado. Eu falei, pô, preciso falar com a Monique. Eu falei, então vamos, vamos. Então eu vou passar aí no hotel. Aí quando chega lá, dez e meia, sei lá, uma hora, tipo carnaval, né? Ó, oh, o senhor Neville de Almeida está aí, não sei o quê. Aí, oi, Neville, não sei o quê. Olha, eu estou com um amigo meu aqui. Posso dar uma subida? Tá. Quando chegou era o Robert De Niro. Ah, fala sério. Assim, só que é o Bob, Lobão. Aí eu, Bob, Bob, Bob. Ele, é, o que, que ele está fazendo aqui? Ah, ele, ele veio fazer, está engordando, porque ele precisa fazer um. Ele ia fazer o The Mission, que é um. Puta filmaço. Que é no Brasil? Não, é no Paraguai. Nas ah, mas Catará, parece que é no Brasil. É, 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 acho que é na, 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 na Tríplice Fronteira, eles foram ah, filmar lá. Tá. Puta que filmaço. E aí, cara, aí ah, até daquela época. Trilha, acho que é do Nino Rota. É, exatamente. E aí, cara, ele tava aqui, ele achou que eu era ator. Aí eu vi uma guitarra, ah, você tá aqui fazendo um laboratório, tá com a guitarra, porque eu também fiz um laboratório, quando eu tô, do, quando é New York, que ele fez do saxofonista, hum. também eu fui, treinei saxofone, fui assim no hotel como você, eu falei, não, não, no meu caso eu não sou ator. Na verdade eu tava fazendo um filme, Areia de Caldante, tava como ator, mas eu achava, achava horrível. <risos> mas assim, eu falei, ó, oh, não, isso aqui eu pratico, que eu sou músico, não sei o que, Aí aquela coisa, posso comer um macarrão? Porque eu estou precisando engordar. Ah, tudo bem. Naquela época, todo mundo cheirava, aquilo era normal. Até, um, o Até as crianças cheiravam. O padeiro cheirava, todo mundo cheirava. <risos> era normal. Já. Aí o Nevito falou, oh, tem uma carreirinha aqui, começou a cheirar, ficou a cheirar, a cheirar. Aí eu, eu, eu falei, pô, então o Bob não vai cheirar. O Bob já estava super... Não, é porque se emagrece. Não, 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 ele falou assim, não, eu não vou cheirar, mas daqui tinha uma pedra, assim, ele botou debaixo da linha... Aí eu falei, você vai usar como parmesão? <risos> eu fiquei impressionado com a bola. Só a bola ia ter uns 5 gramas. Eu falei, cara, vai enlouquecer. E foi cheirando, não sei o que, biriri, bababó. Eu falei, vamos embora, tá todo mundo já me travado. Tipo, vamos embora. Vamos embora, que já tá todo mundo ligado, não sei o que. Fomos para o apartamento lá da minha ex-mulher. Tá Aí subimos, quarto andar, uma coisa assim, o elevador, não sei o que, a gente travadaço. Aí chegou aí a Liege, aparece, oi, tudo bem? Não sei o que, ó. 
Aí eu ouvi um barulho, lá tem uma música, tô... ah, Stravinsky. Olha o, só. o Chris está ouvindo Stravinsky. Ele encocou com a minha pessoa, porque era, soube que eu era isso. Ah, tá, tá, e ele tá. ficou num clima esquisito e a gente travadão. Eu falei, pô, peraí, eu não tenho nada a ver com não isso. Não quero causar, né? Não quero causar nada. Não, mas a gente está convencendo. Aí ia e voltava e ninguém sabia. O cara estava lá e ninguém sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco aparece o cara é dois metros de altura. O Chris Coyle é, é mesmo, pra né? cara. Não desse... Ele está com o Rickenbacker, né? Rickenbacker, é. eu tenho um Rickenbacker por causa dele. E eu não podia falar pro meu ídolo, né? Pô, pega é, mal, uma situação surreal. Ali. Eu não estava travado, eu não ia falar nada. Já não estava falando, vai ser um pato Donald, tão bicudo que eu estava. Aí, é, né? ah, tudo bem? Hum, hum, cara, que clima esquisitão. Estou eu, Neville, Deniro, as duas, a Liane e a Liege, e o, e o seis pessoas, né? Então vamos para a coisa, vamos pegar o elevador. Pegamos o elevador pequenininho, todo mundo foi para o elevador. Todo bicudo, aquele calorão, a gente vai descendo. Falta de luz, caralho. Ah, não acredito, ah, meu Deus. Deus. Não, o elevador parou, eu falei, ah, não. aquela falta de assunto, né? Cacete, o laçoando frio, rapaz. Querendo sair. Meu Deus do céu, e o Cris Squash, Puto da vida, eu falei, cara, que clima horroroso, Bob De Niro, olha só que isso assim, o Bob De Niro, o Chris Square. Nossa <risos> senhora, <risos> num microcosmos assim. Microcosmos mais né? atarracado impossível, né, cara? <risos> aí, cara, a gente saiu, eu falei, ah, vou... aí eu fui, aí eu paguei um mico terrível, porque eu já tava doidão, cheguei lá no, no camarote, peguei, tomei cachaça, não sei o <risos> que, aí a, 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 a Monique ia desfilar, fui, fui vitoriosa, uma mocidade. E eu bêbado, Monique, te amo, te amo. Eu lá do, do bloco dos garis, né, no final do, 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 do lixeiro. Sim, tô, sim, sim. E eu lá, é, 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 foi uma noite de uma derrota total, <risos> né, um fracasso completo. É, Mas eu falei, seu pão... Mas você voltou para a suíte presidencial. Voltei, em grande estilo, grande e pensando estilo. assim, bom... Entre mortos e feridos, eu vou ter uma excelente história para contar para os meus netos, na verdade. Sim, uma pô. história incrível, né, cara? Puta, é. incrível, <risos> incrível. Quando que dentro de um mesmo elevador estiveram, né? Não é, cara? Chris Squire, Robert De Niro, Lobão, <risos> as duas irmãs e ainda o Neville. Neville de Almeida, com fumando um charuto, fumando um charuto. Lá no, no coisa mesmo, para manter a calma. É, imagina um charuto no Mano. elevador. Não, é muito <risos> incrível, muito incrível. Mas eu muito acho que bom. é isso, né, cara? É, 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 eu acho que quando você está com a... Eu acho que assim, eu, sou uma, eu, eu aprendi isso com o Júlio Barroso. Eu vi assim, pô, o Júlio Barroso é uma aventura ambulante. Ele atraía situações mais absurdas possíveis e encrencas. Das, a vida é intensa, pô. A vida é intensa e a vida também é encrenca, né? E eu pensei, mas vale a pena. Vale a pena você viver essas encrencas desfrutar da vida, da, de como ela vem, porque ela se transforma. Se você, você, isso é a coisa que você, como artista, pode fazer. Você transformar tudo na sua vida em experiências que são incríveis, que fazem parte de uma vida rica que você acaba desfrutando. E quando mais você desfruta, mais coisa vai acontecendo, né? porque a intensidade, quem, quem atrai essa intensidade é a sua, a sua própria intensidade né? interior. Exato, magnetiza. Né? É. A energia ela atrai. Então você, é. o lobo, estava lá, não tinha outro cara. Mas aventuras incríveis. Né? Eu falo assim, cara, Muito interessante. Pô,